Fala, Render People! Gente, eu preciso começar o vídeo de hoje dizendo que você tem que ter muito cuidado ao assistir esse vídeo. O que eu vou mostrar aqui é altamente viciante. Então, se você tem problemas em se viciar fácil com as coisas, tome cuidado, tá? Porque, de verdade, o que eu vou mostrar aqui hoje, se você for fraco, você nunca mais vai sair disso aí, tá? Então, vamos embora para o vídeo. Eu quero te mostrar hoje coisas incríveis que a gente pode fazer utilizando inteligência artificial. Isso mesmo! Nós vamos criar imagens super realistas, complexas, bonitas, realmente artísticas, apenas digitando algumas palavras. E você vai poder usar toda a sua criatividade para criar coisas como essas. E isso são só algumas. Vamos para o vídeo que eu quero te ensinar a fazer isso aqui hoje. Vamos lá! É, galera, tem muita gente com medo, com medo de perder o emprego, com medo de perder cliente, com medo de perder a única coisa que tinha. Ai, meu Deus, eu tinha tanto talento pra fazer uma arte, eu sou artista, e agora? A inteligência artificial faz tudo sozinha. Será que eu não vou mais conseguir espaço no mercado? Será que essa inteligência artificial vai tomar o lugar de todos os artistas? É, galera, a tecnologia tá cada vez mais evoluída. Eu acho isso ótimo e depois eu vou explicar o porquê, tá? Mas antes, eu quero te explicar um pouquinho sobre o que que é isso. Faz mais ou menos aí uns dois, três meses que eu testei o Mid Journey. É uma tecnologia aí de inteligência artificial que você consegue através de palavras criar imagens, como eu já disse no começo do vídeo. E lá, dois, três meses atrás, eu queria muito testar e eu não podia. Por quê? Porque para você poder entrar e testar isso, você tinha que se cadastrar para poder participar ou se não receber um convite de alguém que já estava lá dentro. Foi então que eu disparei mensagem para um monte de gente que eu conhecia e eu ganhei um convite então. E foi ótimo, porque alguns meses atrás eu já pude estar lá dentro da comunidade e criar as minhas próprias artes, fazer os meus testes. Só que agora, nesse vídeo aqui, eu já quero te dizer que não se preocupe, porque eu sei que você vai querer testar e vai dizer, mas Ander, onde é que eu vou conseguir esse convite? Já manda pra mim. E antes que todo mundo aqui me mande direct pedindo convite, não precisa, porque agora, na versão que estamos hoje dessa inteligência artificial, ela está livre para qualquer um poder entrar. E eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você poder se juntar a essa comunidade, beleza? Mas vamos lá, como é que isso funciona, gente? Depois de você solicitar acesso, você vai entrar em um canal do Discord e é lá dentro que tudo funciona. E eu vou te mostrar aqui agora a criação de uma imagem na sua frente. Você vai ver que leva segundos e vou te explicar um pouquinho desse processo de como é que funciona. Vamos lá. Então quando você for aceito aqui na comunidade dentro do Discord, você vai entrar aqui dentro dos canais, né? Quando você entrar, você vai entrar num canal noob, né? Onde você vai já poder, inclusive, ver as pessoas testando coisa que elas digitam palavras e começa a criar algumas das artes. Mas não se preocupa que eu vou te mostrar como fazer isso tudo, tá? Como eu já entrei há algum tempo, eu não preciso utilizar os canais. Eu tenho já um canal direto com o bot, aonde eu vou criar o que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então imagina só, eu quero uma imagem fotorrealista de um... Yellow Submarine dos Beatles, feito todo de Lego, tá? Eu quero uma imagem dessa. E a gente pode muito bem procurar isso na internet, né? Você vai dizer, tá, mas isso aí não é só fazer uma busca no Google e aparece um monte de imagem? A diferença é que quando você digita no Google vai aparecer imagens que já existem, né? Aqui não, aqui você tá criando uma imagem completamente nova, tá? Essa inteligência artificial consegue buscar informações e pintar uma imagem inédita, original pra você. E como é que eu posso criar essa imagem dizendo as palavras? Eu venho aqui, aonde é a conversa, e eu começo com barra e já vai aparecer aqui, ó, Imagine. É o prompt de comando que a gente utiliza. E o prompt de comando, eu vou abrir aqui o que eu já digitei, tá? Só para a gente poder economizar um tempo. Eu vou colar simplesmente, tá? Mas você pode escrever qualquer coisa. E eu escrevi aqui, ó. A Lego Brick Model of the Yellow Submarine from the Beatles Bubbles in a Green Background. Que é basicamente dizendo que eu quero um modelo do Yellow Submarine feito de Lego com um fundo verde e se tiver bolinhas ao redor também. Beleza? Vamos ver como é que isso vai se sair. Eu simplesmente digitei esse prompt de comando aqui em inglês e dou um Enter. Caso você não domine o inglês e quiser escrever em português, até funciona, tá? Mas é melhor em inglês. Então, se eu fosse você, usa o tradutor do Google, o que você quiser escrever em português, e depois você vai ter o texto em inglês para colar aqui, tá? Ó, basicamente, ele começa agora com as palavras que eu coloquei aqui, ele começa a criar, já tá em 28%. 
E você tá vendo que ele tá criando um mosaico aqui de quatro imagens? Isso que é legal, ele já não te dá uma imagem só, ele já chega te dando quatro opções de imagens para você poder, a partir daí, refinar. Fico olhando que maneiro que é esse negócio aqui. Gente, de verdade, isso é viciante. Dá para usar o Discord no celular, você pode fazer tudo isso aqui direto do celular, não precisa ser no computador, tá? Vamos lá, tá em 96%, vamos esperar um pouquinho. Ó, assim que termina, aparece esses U's aqui e esses V's. O que que significa isso? U significa Upscale, ou seja, eu vou selecionar o 1, o 2, o 3 ou o 4, que é 1, 2, 3 ou 4, para dar um Upscale, ou seja, ele vai aumentar ele e vai colocar mais refinamento, tá? E V é diversão. Ah, eu gostei, por exemplo, da versão da 3 que tá aqui, ó. Então eu quero dar um upscale. Mas se eu quisesse também, eu, disse, eu quero outras opções desse terceiro. Então eu venho aqui em versões do 3 e clico. Ele vai criar mais um mosaico desse de quatro opções, puxando para mais parecido com essa versão 3. E ele começa a criar isso aqui, aqui agora. Olha ali. Tá vendo, ó? Aqui tava em perspectiva, aqui tinha um verde muito escuro, aqui tava assim, tava assado. Tá aqui em 100%, legal. Tem alguma dessas que eu gostei? Se eu gostei, eu posso então refinar. Vamos ver como é que vai ser isso. Vamos dizer que eu gostei da versão 4 aqui, tá? Então eu vou dar um upscale. Eu clico aqui no U4 e agora ele vai começar a refinar essa imagem, essa arte, tudo com inteligência artificial através do prompt que eu coloquei lá com as palavras, gente. Eu vou criar bastante coisa aqui, a gente vai ver coisas bem legais que dá pra fazer, tá? Obviamente isso aqui leva alguns segundinhos, né? Leva alguns minutos. Quanto mais a gente tá aumentando, mais ele consegue colocar detalhes dentro desse nosso modelo. Vamos ver como é que tá ficando. Pronto, olha só, ficou pronto aqui agora. A gente deu um upscale, eu posso até clicar nele pra ver como é que ele tá ficando. Ó, já tá ficando bem bonito. E eu posso agora upscale to max. Ou seja, agora aumenta de verdade o tamanho. Inclusive, eu vou fazer uma outra coisa. Eu gostei dessa versão 3 aqui, ó, a originalzinha mesmo. Antes de eu ter dado as versões. Eu posso simplesmente clicar aqui, ó, upscale a versão 3, upscale a versão 4. Você pode fazer isso, tá? Ele começa a criar todas essas versões aqui paralelamente, tá? É claro que ele espera primeiro terminar uma para começar outra e assim vai indo e você vai vendo o resultado deles para depois você escolher qual é a opção que você quer, por exemplo, salvar essa imagem. Olha só, tá criando aqui já. Pronto, olha só, ele já deu o upscale máximo nesse aqui que a gente colocou aqui em cima e ele salvou aqui, ó. Então aqui já tá a imagem agora com bem mais detalhes, só que eu tô achando que a mais bonita e parecida com o Lego ainda é essa aqui, ó. Então eu vou dar um upscale to máximo a essa versão aqui. Pronto, olha só, já terminou aqui, aí quando eu abro, tá aqui ó, o nosso submarino, como se fosse feito de pecinhas de Lego, numa versão totalmente inédita, criada através de inteligência artificial. E para você salvar essa imagem, basta clicar aqui em cima e salvar a imagem como, você vai salvar ali onde você quiser. Pronto, tem a imagem salva no seu computador. Vou te mostrar mais algumas opções muito legais disso aqui, vamos lá. Vamos criar agora uma cidade com um pântano, com ruína, com fog. Vamos ver como é que isso vai ficar? Vamos colocar aqui, ó. O prompt, imagine. E vou colar aqui, tá? City, swamp, mode, sunset, fog. Ó, um sunset pra ter um sol bem alaranjado, vermelhão. E daí eu coloquei uma coisa aqui no final, que é o seguinte, ó. A gente pode também dizer que formato e que tamanho que você quer, né? Porque você viu ali que por padrão vem tudo quadradinho, né? E nesse aqui eu quis dizer que, ó, eu quero de largura 1152 pixels e de altura eu quero 2048, tá? É traço, traço, W, espaço, o tamanho que você quer, espaço, traço, traço, H, né? De height, de altura, espaço e o tamanho que você quer. Vamos digitar isso aqui, vamos ver como é que vai sair essa imagem aqui de uma cidade com água, com sunset e com neblina. E eu coloquei a palavra render aqui atrás também, porque provavelmente ele faz a pesquisa e ele vai encontrar imagens, tanto como fotografia, como desenho à mão, como pintura e render também, né? A gente tem muito render aí na internet, onde pode vir a trazer informações para a inteligência artificial criar as imagens aqui para gente. Olha só que bonito tá ficando isso aqui. Olha só que legal, gente. Então já saiu aqui as quatro opções, já na vertical, porque a gente colocou as medidas aqui direto no prompt, né? Agora vamos dar um upscale aqui em uma. Uma, duas, três, quatro. Vou dar um upscale na um, tá? Vamos esperar e vamos ver como é que isso vai ficar refinado. Olha só como é que tá ficando a nossa imagem. Já tá bem mais refinada, né? Eu ainda vou dar um upscale to max para justamente trazer ainda mais detalhes e aumentar o tamanho ainda dela. Vamos lá. 
Pronto, e ficou pronta a nossa arte. Olha só que arte incrível, parece aquelas pinturas de concept art de algum jogo, de algum filme, é muito incrível, gente. Eu jamais saberia pintar esse negócio aqui, e isso foi criado aqui automaticamente. Eu vou salvar aqui, depois nós vamos ver essas imagens todas prontas, tá? Vamos lá, e será que a gente consegue fazer um render de um interior? Vamos colocar aqui, ó. Imagine, ó, eu vou colocar aqui, ó, um jardim tropical dentro de um átrio num apartamento minimalista com piso e paredes de concreto e luz entrando pela clarabóia com reflexo. Vamos lá. É, galera, olha só que coisa mais linda, galera. É legal que começa com tipo um esboço e dá pra sentir o potencial de cada uma dessas imagens aqui, ó. Eu vou pegar essa 3 aqui pra dar um upscale, vamos lá. Vamos lá, já tá ganhando forma. Vamos fazer mais um upscale aqui para entrar todos os detalhes. Pronto, galera. Tá aqui a nossa imagem, ó, criada a partir de texto. Lembrando que você pode salvar essa imagem, mas se você clicar aqui em abrir o original, ele vai abrir no tamanho máximo, tá? E daí sim você salva a imagem aqui, ó. Aonde você quiser. Agora, gente, eu quero dizer o seguinte. O que, que você acha disso aqui? Tá doido pra testar ou não tá? Me escreve aqui que eu quero saber se você já conhecia essa tecnologia e se já testou, tá? Não esquece que aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar também o link convite para você poder se juntar à comunidade e poder testar aí as suas próprias palavras e tudo mais. E se por acaso você quer saber tudo que dá para fazer aqui, ó, além das que eu te mostrei aqui, obviamente tem uma infinidade de coisas, se você entrar direto na comunidade aqui ó, e vier, por exemplo, nas imagens geral aqui, ó, você vai ver o que a galera tá fazendo, né? Agora, se você entrar no próprio site, tá? Você vai entrar aqui no site do midjourney.com, no feed da comunidade, você vai ver coisas incríveis que estão sendo criadas, olha só. E o legal é que se você quer saber, meu Deus, mas como é que isso foi feito? Clica aqui, ó. O prompt dele foi somente, ó, Portrait Character Concept Unreal Engine Photo Realistic, tá? Então você pode clicar neles e saber qual foi o prompt que foi utilizado, justamente para você poder também ter ideias aí de como utilizar as palavras para poder criar o que você quer. Olha que imagem linda. A human research standing in the rainforest post-apocalypse cinematic. Olha que lindo que tá essa imagem aqui, gente. Enfim, isso aqui são tudo posts da comunidade. Você vai ver o criador aqui de cada uma delas. E você vai viajar muito se você for procurar tudo que dá para fazer. For estudar as palavras que foram colocadas, eu tenho certeza que você vai viciar nesse negócio. Eu quero saber o seguinte. Você acha que isso aqui vai acabar com a raça dos artistas? Eu tenho a minha opinião. Eu acho que nada substitui o que um artista cria, tá? E outra, isso aqui também não deixa de ser uma arte criada por artistas que sabem como utilizar as palavras para criar isso aqui. Obviamente que é infinitamente automático e fácil do que realmente pintar alguma coisa, de realmente fazer um render de alguma coisa, realmente criar uma arte, né? Não existe comparação. E isso sempre vai ter uma distância inigualável, vai ser um abismo sempre essas duas coisas. Basta ver que a gente tem objetos que são industrializados, um brinquedo que é de plástico pequenininho tem um valor. Agora, se um brinquedo for construído a madeira, a mão, talhado, pintado por um artista, com certeza isso vale 10 vezes mais, 20 vezes mais, muito mais do que algo que é industrializado, né? Então assim, gente, eu acredito muito que todos esse tipo de ferramenta vem para somar para nós artistas, tá? Inclusive eu vi grandes artistas fazendo o quê? Utilizam o prompt para ter o concept da ideia e daí vão para um software 3D e constroem realmente aquilo na proporção certa, colocando mais inputs lá dentro do 3D, criando animações com isso. Então, realmente isso pode servir até de base para ser criado outras coisas dentro do Unreal, dentro do Exercício de Max, renderizado com Corona, seja lá qual software você usa. Mas eu acredito muito que a tecnologia vem aí só para ajudar a gente, enquanto artista, a criar com mais facilidade, a ter ainda mais ideias ideias, mais inspiração para poder criar coisas incríveis, tá? Mas eu quero saber qual é a sua opinião também, comenta aqui, não deixa de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum tutorial do que eu ensino por aqui ou novidades como essa, tá bom? Valeu gente, dali render!